வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்டோட ஃபிசிக்ஸ் டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அளவீட்டியல் இந்த அளவீட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பொருளோட பரப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்பாங்க அது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் நம்ம வயல் நிலத்தெலாம் வந்து ஏக்கர்னு சொல்லுவாங்களே அந்த ஒரு ஏக்கருங்கிறது எத்தனை மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் அந்த நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா நூறு சென்ட் அப்போ ஒரு ஏக்கருங்கிறது நூறு சென்ட்டு இல்லைனா நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மீட்டர் ஸ்கொயர்டு இந்த நம்பர்ஸ் வந்து முக்கியம் கேட்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு ஹெக்டர் ஒரு ஹெக்டருங்கிறது ரெண்டு புள்ளி நாலு ஏழு ஏக்கர் ஸோ ரெண்டு புள்ளி நாலு ஏழு ஏக்கருங்கிறது தான் ஒரு ஹெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து லிட்டரில் பார்த்தோம் தண்ணி இதெல்லாம் அளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற லிட்டருங்கிறது ஒரு லிட்டருங்கிறது வந்து தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஸோ கியூபுங்கிறது அதோட கொள்ளளவு ஸோ ஹ தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் கியூபு ஸோ ஒரு லிட்டருங்கிறது தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் கியூப் அடுத்து ஒரு மீட்டருங்கிறது எத்தனை அடினா த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் அடி ஸோ மூணு புள்ளி இரண்டு எட்டு அடிகள் தான் வந்து ஒரு மீட்டர் அதே இது ஒரு சதுர மீட்டர் அப்படின்னா இது ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸோ டென் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் சதுர அடி ஸோ மீட்டர்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் அடி அதே இது சதுர மீட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா டென் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் சதுர அடி இந்த வேல்யூ வந்து ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு இது கிடைக்கும் இதுதான் வந்து இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது என்னென்ன பாயிண்ட்டுங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வழி அழகுகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அடிப்படை அழகுகள் என்ன பார்த்தோம் நீளம் நிறை நீளம் காலம் மூணு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து அடிப்படை அழகு ஸோ அந்த அடிப்படை அழகுகளுக்கு அழகை வந்து பெருக்கினாலோ இல்லை வகுத்தாலோ கிடைக்கக்கூடிய அழகுகள் தான் வழி அழகுகள் இப்போ வந்து மீட்டர் வந்து அடிப்படை அழகு ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது என்ன அதோட பர பரப்பளவுக்கு தான் மீட்டர் ஸ்கொயர்டுன்னு வரும் அப்போ மீட்டர் ஸ்கொயர்டுங்கிறது வழி அழகு அது எது மீட்டர் கியூப் அப்படின்னாலும் அது வழி அழகுகள் தான் ஸோ இதை தான் இது ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா பருமன் பருமனாக நமக்கு தெரியும் வால்யூம் அதோட கொள்ளளவு அப்படின்னா என்னென்னா என்னென்னா கொள்ளளவுனா என்ன ஒரு பொருளில் வந்து அதை அழைத்து கொள்ளும் இடத்தோட அளவு இப்போ ஒரு பீரோ ஒரு இடத்துல வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பீரோ அடைக்கக்கூடிய அளவு தான் ஒரு எவ்வளோ இடத்த அடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதோட வால்யூம் அந்த பொருளோட வால்யூம் ஸோ பருமன் அப்படிங்கிறது வந்து பொருள் ஒன்று அடைத்துக்கொள்ளும் இடத்தின் அளவு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அணைக்கட்டுகளில் நீரின் கனளவை வந்து இப்போ டேம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீர் வந்து எவ்வளோ இருக்கு அதோட கனளவு எப்படி வந்து குறிப்பிடுவாங்கன்னா டிஎம்சி இவ்வளோ டிஎம்சி தண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஎம்சினா ஆயிரம் மில்லியன் கன அடி அப்படிங்கிறது தான் வந்து டேமில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள நீரோட கன அளவை அளவிடக்கூடிய அளவீடுகள் அடுத்து பார்த்தோன்னா அடர்த்தி ஸோ பருமன் வேற அடர்த்தி வேற ஓகேவா அடர்த்திங்கிறது என்னென்னா ஓரளவு பருமன் கொண்ட பொருளின் நிறை அதன் அடர்த்தி ஸோ இது அடர்த்திக்கு என்ன ஃபார்முலானா நிறை டிவைடட் பை பருமன் ஓகேவா நிறை டிவைடட் பை பருமன் அப்படிங்கிறது தான் அடர்த்தி ஓரளவு பருமன் கொண்ட பொருளின் நிறை அதோட அடர்த்தி ஸோ இது எப்படி சொல்லலாம் அடர்த்தி சிக்கொண்டு நிறைய பேர் பருமன் நிறைனா கிலோகிராம் சொல்லுவோம் பருமன்னா என்ன வரும் இங்கே பார்த்தா வால்யூம் வால்யூம்ங்கிறது கியூப்பில் வரும் கன அளவுங்கிறது அப்போ எம் கியூப் ஸோ கிலோகிராம் டிவைடட் பை எம் கியூப் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அடர்த்திக்கான அழகு ஓகேவா இந்த அடர்த்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பொருட்களும் ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் ஒவ்வொரு அடர்த்தி இருக்குது இப்போ நீரோட அடர்த்திங்கிறது வந்து தௌசண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் அதே இது பாதரசத்தின் அடர்த்தி வந்து ரொம்ப அது இந்த அடர்த்தியை வச்சு தான் அதோட திக்கான பொருள் லேசான பொருள்னு சொல்லலாம் இப்போ பாதரசத்தோட அடர்த்தி பார்த்தோம்னா பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் அப்போது நீரோட அடர்த்தி ஆயிரம் தான் இருக்குது ஆனால் பாதரசத்தின் அடர்த்தி வந்து பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு அப்போ எவ்வளோ கூடி இருக்குன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மடங்கு வந்து நீரை விட பாதரசம் வந்து அடர்த்தி அதிகம் ஸோ பாதரசத்தின் அடர்த்தி வந்து நீரின் அடர்த்தியை போல் பதிமூணு புள்ளி ஆறு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு அடர்த்தி இருக்கும் அடுத்து பார்க்க போகிறது தனி ஊசல் தனி ஊசல்னால் எப்படி எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னா ஒரு இரும்பு கம்பியில் வந்து கம்பியோட முனையில் வந்து ஒரு பா பால் வந்து தொங்க விட்டுருப்பாங்க இரும்பு பந்து ஸோ அதை ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து மாட்டி வச்சுருப்பாங்க அதுதான் ஊசல் தனி ஊசல் இந்த தனி ஊசல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து அதோட பாயிண்ட் ஊசலை தொங்க விடக்கூட புள்ளி அதுலேருந்து இந்த தனி ஊசல் இந்த தொங்க விடப்பட்ட
இது இங்கே போயிட்டு திருப்பி இந்த முனைக்கே வரக்கூடிய தொலைவு அப்படிங்கிறது அதுதான் வந்து ஒரு அலைவு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இப்போ ஒரு குண்டு நான் ஏதாவது ஒரு முனையில் இழுத்துட்டு இங்கே இருந்து விடுறேன் இந்த முனையிலேருந்து விட்டேன்னா இது ஒரு தடவை இப்படி போயிட்டு திருப்பி அதே முனைக்கு வரக்கூடிய வரக்கூடியது தான் ஒரு அலைவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது முழு அலைவிற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் ஒரு அலைவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய முழு அலைவிற்கு எடுத்துக்கொள்ள நேரம் தான் வந்து அலைவு நேரம் அப்புறம் ஊசலின் நீளம் சொல்லிட்டே ஊசலின் நீளம் வீச்சுங்கிறது என்னென்னா இப்போ இந்த ஒரு முனையில் இருந்து திருப்பி சென்டருக்கு வருது இல்லையா அது அதாவது இதுதான் தொலைவு இப்போ இது ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் இது இங்கே வரைக்கும் இழுத்து அதாவது இங்கே வரைக்கும் இழுத்துட்டு திருப்பி தான் விடுவேன் ஸோ ஓய்வு நிலையில் இருந்து மாறக்கூடிய பொசிஷனுக்குரியது தான் வந்து தொலைவு அல்லது வீச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இதுதான் வந்து நம்ம தனி ஊசலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஊசலில் வச்சு ஒரு க ஊசல் கடிகாரம் வடிமை வடிவமைக்கணும் அப்படின்னு ஐடியாவை உருவாக்குனவர் பார்த்தீங்கன்னா கலிலியோ சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் இந்த மாதிரி வடிவமைக்கலாம் அப்படின்னு திட்டமிட்டிருந்தார் ஆனால் அதை வடிவமைச்சவர் யார் அப்படின்னா கிறிஸ்டியன் ஹைகன்ஸ் ஹைஜன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து டச் நாட்டை சேர்ந்த கிறிஸ்டின் க ஹைஜன்ஸ் அப்படிங்கிற அறிஞர் தான் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து முதல் ஊசல் கடிகாரத்தை வடிவமைச்சார் ஸோ முதல் ஊசல் கடிகாரத்தை வடிவமைச்சவர் வந்து கிறிஸ் ஹைஜன்ஸ் ஆனால் அதை திட்டமிட்டவர் வந்து கலிலியோ ஸோ இந்த ஊசலோட அலைவு நேரம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த இப்போ நம்ம எத்தனை தடவை வந்து அந்த அலைவுகள் இப்போ இருபது தடவை நான் அலைவு ஏற்படுத்துகிறேன் அப்படின்னா அந்த இருபது தடவை அலைவுக்கான நேரம் எவ்வளோ அது டிவைடட் பை எத்தனை தடவை நான் அலைவுகளை கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ அதுதான் என் அலைவுக்கான நேரம் டிவைடட் பை என் அலைவுகள் அந்த நம்பர் அலைவோட நம்பர் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அலைவு நேரம் அடுத்து பார்க்க போகிறது வானியல் அழகு வானியல் அழகுங்கிறது என்னென்னா புவிக்கும் நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட சராசரி தொலைவு எவ்வளோ தொலைவில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் வந்து ஒரு வானியல் அழகு ஸோ இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு வானியல் அழகு இஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி மில்லியன் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மில்லியன் கிலோமீட்டர் வந்து கோடி கிலோமீட்டருக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் ஸோ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் கோடி கிலோமீட்டர் அவ்வளோ இருக்கும் ஒரு வானியல் அழகுங்கிறது அதாவது புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட சராசரி தொலைவு இல்லை இதை வந்து மீட்டரில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஏயு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் ஸோ பவரில் வரதை ஞாபகிச்சுக்கோங்க லெவன் வருது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் ஸோ மில்லியன் கிலோமீட்டரில் இருந்தால் ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் அதே இது கோடி கிலோமீட்டர்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அதே இது வெறும் மீட்டர்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் இதுதான் வந்து ஒரு வானியல் அழகு அடுத்து ஒரு ஒளி ஆண்டு அப்படின்னா வெற்றிடத்தில் ஒளியானது ஒரு வருஷத்துக்கு கடக்கும் தொலைவு அங்கேயே சொல்லிட்டாங்க ஒளி ஆண்டு அப்போ ஒரு ஆண்டுக்கு ஒளி வந்து வெற்றிடத்தில் கடக்கக்கூடிய தொலைவை தான் வந்து ஒளியாண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு ஒளியாண்டுங்கிறது வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் கிலோமீட்டர் ஸோ அங்கே பார்த்தது வந்து டென் பவர் லெவன் வருது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் வருது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து அதே நம்பர்ஸ் வந்து திரும்ப வருது ஸோ ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் இது பவர் தான் முக்கியம் ஏன்னா பவரில் தான் அவங்க ஆப்ஷனில் வந்து வேறு வேறு பவர் கொடுக்குறக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸில் ஃபோர் போச்சுன்னா டூ வரும் அப்போ இங்கே பவர்லேயும் டூங்கிறது லாஸ்ட் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் கிலோமீட்டர் அப்போ இது கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதை வந்து மீட்டரில் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் கிலோனா த்ரீ ஜீரோ தௌசண்ட் வரணும் அப்போது தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் ஆகும் அப்போ இதை மீட்டரில் எழுதினோம்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அதே இது கோடி கிலோமீட்டர்னா இவ்வளோ நைன் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கோடி கிலோமீட்டர் ஒரு ஒளி ஆடி இது ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இங்கே நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதில் அப்படி எந்த ஆப்ஷன் மாற்றி கொடுத்தாலும் அதை எழுதுறதுக்கு தெரியணும் நமக்கு இப்போ வந்து ஒளி வந்து ஒரு வினாடியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் செல்லுமா ஒரு வினாடி ஒரு வினாடிக்கு அதாவது சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரம் வரை செல்லும் ஒளிங்கிறது இங்கே லைட்டை சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த அளவீட்டியலில் கொடுத்துருப்பாங்க 
அடுத்தது வந்து இயக்கவியல் இயக்கவியல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வேகத்தை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எவ்வளோ வேகமாக ஓடுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களால ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒலிம்பிக் போட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெல் லண்டில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உசைன் போல்ட் ஜமைக்கா நாட்டை சேர்ந்த உசைன் போல்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தொலைவு ரன்னிங்கில் வந்து நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ வினாடியில் ஓடி முடிச்சிருப்பாரு அதே இது டூ டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தொலைவில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ வினாடியில் ஓடி ஜெயிச்சிருப்பாரு ஸோ இதனால் அவர் வந்து மின்னல் போல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மின்னல் போல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எதனால் அப்படின்னா அவரோட வேகத்தை வச்சு இது சொல்கிறாங்கிறதுக்காக அந்த கதையெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேகம் வேகம்ங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஒரு வினாடியில் எவ்வளோ தூரம் கடக்கிறோம் அதுதான் நம்மளோட வேகம் ஸோ வேகம்ங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு வினாடியில் டென் மீட்டர் நடக்கலாம் அதே மாதிரி மற்றவங்க வந்து வேறு அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நடக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒரு வினாடியில் நம்ம கடக்கக்கூடிய தொலைவு தான் வேகம் அப்போ வேகம் இஸ் ஈக்குவல் டு கடந்து தொலைவு டிவைடட் பை எடுத்துக்கொண்ட நேரம் தொலைவுங்கிறத வந்து மீட்டர்னு சொல்லுவோம் நேரத்தை வந்து வினாடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மீட்டர் பை வினாடிங்கிறது அதோட அழகு எம் பை எஸ் அதாவது மீட்டர் பை செகண்ட் இதை வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹார்லேயும் சொல்லலாம் நம்ம மேக்ஸில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ட்ரெயின் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் அதை வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹாராக மாற்றலாம் அதே மாதிரி கிலோமீட்டர் பர் ஹாராக வந்து மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றலாம் ஸோ அதுதான் ஃபார்முலா ஸோ ஒரு கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பை எயிட்டீன் மீட்டர் பவர் மீட்டர் பை வினாடின்னு மாற்றலாம் அதே இது ஒரு மீட்டர் பை வினாடியை வந்து எயிட்டீன் டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு கிலோமீட்டர் பர் ஹாராக மாற்றலாம் ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது மேக்ஸ்லேயுமே யூஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹாராக மீட்டர் பை வினாடியாவோ இல்லை மீட்டர் பை வினாடியை வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹா ஹவராகவோ மாற்றுறக்கான ஃபார்முலா அடுத்து வந்து இப்போது இது வேகம் கண்டுபிடிச்சோம் ஆனால் சராசரி வேகம் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா நம்ம மொத்தமாக எவ்வளோ தொலைவு கடக்கிற கடந்த மொத்த தொலைவு டிவைடட் பை எடுத்துக்கொண்ட மொத்த நேரம் ஸோ டோட்டல் டோட்டல் கண்டு எடுத்துட்டு கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் சராசரி வேகம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாகனங்களோட வேகத்தை அளவிடுறதுக்கு நம்ம வாகனங்களே பொறுத்திருப்பாங்க ஸ்பீடோமீட்டர் ஓகேவா அதுதான் வந்து எயிட்டி கிலோமீட்டரில் போகிறோமா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரில் போகிறோமா அப்படிங்கிறத காமிக்கும் ஸோ பி ஸ்பீடோமீட்டருங்கிறது வந்து வாகனத்தோட வேகத்தை அளவிடுறதுக்கு பயன்படுது அடுத்து ஓட்டோமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து வாகனம் கடந்த மொத்த தொலைவு க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சொல்லுது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம போகிறோம் மொத்தமாக எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போயிருக்கோம் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறது ஓடோ ஓட்டோமீட்டர் அடுத்தது இதுதான் வந்து வேகத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து திசை வேகம் திசை வேகம்ங்கிறது வெலாசிட்டி ஸோ வேகம் வேறு திசை வேகம் அப்படிங்கிறது வேறு வெலாசிட்டிங்கிறது என்னென்னா ரெண்டு புள்ளி இருக்குது ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது அதுக்கு இடைப்பட்ட மிக குறைந்த நேர்கோட்டு தொலைவு இடப்பயிற்சி அதாவது இப்போ வந்து இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது பிங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேவா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இப்போ ஏங்கிற இடத்துலேருந்து நான் பீங்கிற இடத்துக்கு போகணும் ஸோ வெவ்வேறு ரூட் வழியாக நான் போகலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி வெவ்வேறு ரூட் வழியாக போகலாம் ஆனால் இங்கே திசை வேகம்ங்கிறது என்னென்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஏ டு பி போகிறக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ தொலைவு ஆகும் நேர்கோட்டு தொலைவு இடப்பயிற்சி ஸோ எவ்வளோ இதில் வந்து நான் ஏலேருந்து பிக்கு போகக்கூடிய இடைப்பட்ட மிக குறைந்த நேர்கோட்டு தொலைவு இடப்பயிற்சி அதுதான் வந்து திசை வேகம் வெவ்வேறு வழிகள் இருந்தாலும் நேர்கோட்டு தொலைவு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் திசை வேகம் ஸோ இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட மிக குறைந்த அதுதான் முக்கியம் குறைந்த நேர்கோட்டு தொலைவு இடப்பயிற்சி அப்படிங்கிறது தான் திசை வேகம் ஸோ காற்றின் வேகத்தை அளவிடுறதுக்கு பயன்படக்கூடிய கருவி வந்து அனிமோமீட்டர் நம்ம வாகனத்தின் வேகம்ங்கிறது வந்து ஸ்பீடோ காற்றின் வேகத்தை அளவிட பயன்படும் கருவி வந்து அனிமோமீட்டர் திசை வேகத்தை வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு பொருள் வந்து ஒரு வினாடியில் அடையும் இடப்பெயர்ச்சி ஒரு வினாடியில் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு அதுதான் இப்போ திசை வேகம் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா மேக்ஸில் அதே தான் ஸ்பீடுங்கிறது வந்து இடப்பயிற்சி டிவைடட் பை எடுத்துக்கொண்ட நேரம் ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகேவா இந்த திசை வேகத்தை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் செல்லும் பொருளின் வேகமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் செல்லக்கூடிய பொருளின் வேகமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு திசை வேகத்தை சொல்லலாம் ஸோ திசை வேகத்துக்கு இதுதான் ஃபார்முலா அது வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அடர்த்தி பார்த்துருக்கோம் அடர்த்திக்கு வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து
அதாவது என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பீட் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டைம்குள்ளே நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த டைம்குள்ளே போகணுன்னு ஸோ நம்ம ஸ்லோவாக போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இவ்வளோ கொஞ்சம் தான் டைம் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்த ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரணம் நாங்கள் மே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பீடை எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்போம் ஸோ அந்த பயணத்தை வந்து அந்த வேகத்தை வந்து நம்ம முடுக்குறோம் அப்படி தானே அர்த்தம் ஸோ முடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த முடுக்கம் எவ்வளோ ஸ்பீடாக நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்கு போகிறோம் அப்போ திசை வேகத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் போய்கிட்டு இருக்க வேகத்தை வந்து மாற்றுறோம் அதுதான் வந்து முடுக்கம் ஸோ திசை வேக மாற்றத்தை குறிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து முடுக்கம் ஒரு வினாடியில் திசை வேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் ஸோ திசை வேகத்தில் மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் முடுக்கம் அப்போ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றுக்கு ரிலேட்டடாக தான் வருது வேகம் திசை வேகம் அப்புறம் முடுக்கம் அப்போ முடுக்கம்ங்கிறது என்ன திசை வேக மாறுபாடு டிவைடட் பை எடுத்து அதுக்கு எடுத்துக்கொண்ட நேரம் நமக்கு தெரியும் திசை வேக மாறுபாடு திசை வேகம் அப்படின்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா எடுத்துக்கொண்ட நேரம்ங்கிறது செகண்ட் ஸோ மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறத முடுக்கம் இப்போ திசை வேகத்துக்கும் முடுக்கத்துக்கும் ஃபார்முலா மாறுது எப்படி வருது திசை வேகங்கிறது மீட்டர் பர் செகண்ட் இங்கே முடுக்கம்ங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் டைம் ஸோ மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது அப்போ நம்ம புவியீர்ப்பு முடுக்கம் அப்படிங்கிற ஜி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஸோ அது வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் அதாவது ஒரு பொருளை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா மேனை தூக்கி போடுறோம் அதாவது வானத்தை தூக்கி போடும்போது அதோட திசை வேகம் வந்து ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுமா எவ்வளோ குறையும்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் வினாடி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குமா அதே இது அந்த பொருள் கீழே விழுகும்போது அந்த திசை வேகம் ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் வினாடி வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க மேலே போகும்போது அதோட திசை வேகம் வந்து குறையுது ஆனால் கீழே விழும்போது அதோட திசை வேகம் வந்து வினாடிக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் வினாடி வந்து அதிகரிக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம முடுக்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பரத்தல் விளையாட்டை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க பேராக்ளைடிங் ஸோ இப்போ நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி பேராக்ளைடிங் நடக்குது ஸோ இது இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏலகிரி மலையில் தான் வந்து அந்த பரத்தல் விளையாட்டு வந்து நடக்குது ஓகேவா இது வந்து ஆகஸ்ட் டு செப்டம்பர் மாதம் வந்து இது ஒரு விளையாட்டு விழாவாகவே வந்து நடக்குது ஏலகிரியில் ஸோ இதை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட் டேம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து செகண்ட் டேமில் பார்த்தோன்னா மின்னியல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் ஸோ மின்னியல் அப்படிங்கிறது என்ன மின்னியலில் வந்து இந்த மின்னியலை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் வந்து உபயோகப்படுது அப்படின்னா அணுமின் நிலையங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அணுமின் நிலையங்களில் பார்த்தீங்கன்னா யுரேனிய அணுவை வந்து பிளந்து அந்த பிளக்கிறதுனால என்ன ஆகணும் அதிகப்படியான வெப்பம் வந்து உருவாகும் ஓகேவா அந்த வெப்பத்தை வந்து நீராவியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த நீராவியை வச்சு டர்பன் டைனை சுழற்றுவாங்க சுழற்றி மின்சாரம் தயாரிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அணு மின் நிலையங்களில் நடக்கக்கூடியது என்னென்னா அணு அணுங்கிறது யுரேனியம் அணு அதை பிளப்பாங்க அதை பிளக்கும் போது அதிகப்படியான வெப்பம் வெளியேறும் அந்த வெப்பத்தை வச்சு நீராவியாக உருவாக்கி அந்த நீராவி மூலமாக டபன் டபன் டைன்களை வந்து சுழற்சி மின்சாரத்தை தயாரிக்கிறாங்க அது நமக்கு தெரியும் காற்றாலைகள் மூலமும் மின் உற்பத்தி நடைபெறுது அப்படி காற்றா காற்றாலைகள் மூலம் மின் உற்பத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு தான் முதலிடத்தில் இருக்கு நம்ம மாநிலங்களே தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருக்கு ஸோ காற்றாலை மூலமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மின்சார அளவு வந்து ஐயாயிரம் மெகாவாட் அளவு மின்சாரத்தை வந்து உற்பத்தி செய்கிறோம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மின்னியலில் மெயினாக நம்ம பார்க்க போகிறது மின்கலம் பேட்ரிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பேட்ரியில் வந்து எந்த மாதிரி தத்துவம் வந்து இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டத்தை தரும் மூலம் மின்கலம்ங்கிறது என்ன அது மூலமாக நமக்கு என்ன ஆகுது மின்சாரம் கிடைக்குது ஸோ மின்னோட்டத்தை தரும் மூலம் இதில் என்ன ஆகுனா இந்த மின்கலத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதி ஆற்றல் வேதி பொருட்கள் தான் இருக்கும் ஸோ ம ப்ளஸ்ஸு மைனஸு நேர்மின் சுமை எதிர்மின் சுமை கொண்ட உலோக கம்பிகள் இருக்கும் அதுக்கிடையே மின் பகுளிகள் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஏற்படக்கூடிய அந்த வேதி ஆற்றல் தான் வந்து மின் ஆற்றலாக கன்வெர்ட் பண்ணப்படுது மின்கலங்களில் இந்த மின்கலங்களை பார்த்திங்கன்னா இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து முதன்மை மின்கலங்கள் இன்னொன்று வந்து துணை மின்கலங்கள் முதன்மை மின்கலங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்கலங்கள் அதாவது யூஸ் அண்ட் த்ரோ ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம வாட்ச் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தூக்கி போட்டுருணும் அதை திருப்பி
மின்னேற்றம் செய்ய முடியாது ஓகேவா அடுத்து வந்து இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடிகாரம் வாட்சு டார்ச் லைட்டு டிஜிட்டல் கடிகாரம் அப்புறம் கேல்குலேட்டர் இதிலெல்லாம் வந்து இந்த முதன்மை மின்கலங்கள் தான் யூஸ் ஆகுது அடுத்து பார்த்தோம்னா துன் துணை மின்கலங்கள் துணை மின்கலங்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரீசார்ஜபிள் பேட்ரிஸ் அதாவது மின்னேற்றம் செய்து பல முறை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது தான் வந்து துணை மின்கலங்கள் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து தானியங்கிகள் கைபேசி நம்ம ஃபோன் சார்ஜர் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேட்ரிஸ் அப்புறம் அவசர கால விளக்குகள் எமர்ஜென்சி லைட்ஸ் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதுதான் வந்து துணை மின்கலங்கள்